顶椎一般分为七节，那第一节跟第二节是比较特化的构造。这是第二节，它有一根像枢纽的枢，然后第一节是一个圆圈的状，所以第二第一节、第二节负责的功能是一个旋转的功能。啊，但是这个在不是那么常见发生病变的位置，最常发生病变的是在第四节、第五节、第六节的位置。所以颈椎七节里面，好，三四五六七的结构都很像。我们如果从横切面来看，那这个是椎体，这是我们从脊椎后面你就摸得到它突出的地方，脊髓就走在这个神经孔里面，每一节会分出两个神经根，从侧面走出去。侧面的地方还有一个特别的重要的构造，这里有一个圆圈，这个圆圈会沿着一直上去上去，一直进步到脑里面，这是椎动脉轴的位置。整个脊椎一旦发生病变，最容易产生的症状。第一个，包括颈部酸痛；第二个，如果它有一些骨刺、韧带肥厚，或者是椎间盘突出，压到往侧面出来的神经根，从颈椎这些神经根就会支配到手的区域，所以每一个神经根，它会支配的位置不一样。所以我们从病人疼痛的位置，或者是他手无力的。肌肉的区段，我们大概就可以判断说它到底是哪一节的病变哦。啊，这跟病人到时候需要做哪一节的手术是相关的。你可以一个人的脊椎每一节都会退化，在没有详细的理学检查或去跟神经学配合的状况下，我就会做很多不必要的手术。它虽然有一些退化，你不见得在这个时间点就要去做手术。一定要跟症状吻合的那一节，你才需要去做手术。所以一般一次需要开很多节的病人并不多，绝大部分的病人都是以单一节或两节的症状为主。最常见的症状，哦，一个就是局部躯干的症状，包括脖子痛、酸痛，或者是会这个痛会痛到肩胛骨后面的附近。那一旦神经根受到刺激，这个痛会沿着它分布的范围。碰到手的区域，啊，每一节神经跟碰的手的区域会不一样。那再更严重一点，哦，如果这个痛、这个神压迫影响到中间所谓这个脊髓的部分，影响的范围就更广。颈椎以下，包括胸腹、双大腿，啊，大小便的神经，全部都是由颈椎的神经来控制。所以一旦压到脊髓，啊，这个症状。就会更严重，包括手手脚麻以外，还包括肢体僵硬无力等等这些症状，走路步都跟这个脊髓的压迫相关。